Ліси Холодного Яру – це унікальні лісові масиви з величезною різноманітністю рослин, площею близько 7 тисяч гектарів. Черкаські активісти та екологи б'ють на сполох, тут постійно порушують правила вирубки лісів. Ми зараз знаходимося на місці, де пройшла суцільна вирубка або рубка головного користування. І лісівники, які зобов'язані, провівши таку, таку рубку, вони зобов'язані цю ділянку засадити. Але, на жаль, не завжди це буває. А якщо так порахувати, то половина на половину тих ділянок засаджена. І якщо не прослідкували, не посадили лісові культури, відбувається сукцесія, зміна головної породи. Також на цій території ми бачимо дуже багато залишків лісопродукції, яка залишилась після рубки. Вона буде гнити, буде багато шкідників, будуть розводитися і грибів, і шкідників будуть розводитися на цій лісопродукції, які будуть пошкоджувати згодом ліс. Екологи переконані, вирішити цю проблему допоможе створення Національного природного парку «Холодний Яр». Національний парк – це не лише вирішення проблеми там, рубок або ще чогось, це комплексне вирішення дуже багатьох проблем. Насправді маса переваг з'явиться, якщо говорити тільки, зокрема, про природоохоронну частину, то це, звичайно, контроль над діяльністю антропогенної, в тому числі і рубки будуть. Звичайно, там виділені, планується виділяти ділянки для господарювання лісівників і залишається велика частина території у власності лісового господарства. І ніхто цього і не збирається змінювати. Вони будуть господарювати. Єдине, що це все буде під запорадами і контролем науковців. Національний природний парк – це така установа дуже своєрідна. Вона опікується багато чим. І не, не лише охороною рідкісних видів і історико-культурної спадщини. Вони ще займаються і господарською діяльністю, тобто це територія, яка чітко розмежована, де будуть певні зони. Зона е, заповідна, це там ті території, де заповідають певні пам'ятки природи та культури. Е, є е, зона господарська, де дійсно продовжиться господарювання лістиків. Єдине, що е, рубки е, такі суцільні, їх не буде, буде лише е, рубки догляду, санітарні рубки. Національний парк в Холодному Яру намагаються вже створити 10 років. Однак тільки недавно справа зрушила з мертвої точки. Міністерство екології України підтримало створення національного парку та уповноважило Черкаську обласну раду погодити з це з власниками та користувачами природних ресурсів. Однак справу гальмують лісники та чиновники. Адміністрацією були направлені листи до первинних користувачів природних ресурсів і органів, які уповноважені погоджувати створення Національного природного парку. За результатами проведеної роботи отримано 9 погоджень, не погодили створення Національного природного парку державні підприємства лісові господарства Чигиринське і Кам'янське, Кам'янська районна державна адміністрація і Черкаське обласне управління лісового напорського. Лісівники гальмують створення національного парку з декількох причин. Вважають, що через нього в них зменшиться об'єм реалізації деревини, відсутній механізм вирубки лісу в природоохоронних зонах та й місцеве населення проти. Громади сіл, це шести сіл, які розміщені кругом цього масиву, вони у 2010 році проголосували проти створення, у 2014 році – Ті ж на сходках сіл знову проголосували проти. Без думки громади сіл ну, це питання позитивно не може вирішитися. Якщо два лісництва передаються до складу Національного природного парку, залишається в цьому підприємстві лісгоспі тільки три лісництва. І тоді утримати ну, таке підприємство ну, просто не зможе функціонувати. Зменшується цей об'єм робіт, зменшується відповідна реалізація. Дивіться, за... 14 рік майже 10 мільйонів цим підприємствам, лісгосом, було сплачено до місцевого бюджету, до державного. Щоб провести будь-яке рубання у, на об'єкту природно-заповідного фонду, а таким національний природний парк буде, потрібно отримати ліміти, яких механізм отримання яких в області відсутній. 
і отримати дозволи Мінприроди на проведення даного виду робіт. От з чим ми сьогодні стикаємося? Навіть у цих заповідних урочищах, про які говорив, ми не можемо навіть прибрати якесь сухостійні аварійні дерева, які небезпечні для відвідувачів, тому що нема механізму отримати ці ліміти і дозволи. І от коли ми підпишемося під передачу цих двох лісництв у Національний природний парк, ми тим самим зразу прикращаємо всі роботи по догляду за лісом. Ви можете сказати от позицію офіціально Кам'янського лісгоспу? Лісівники, ну як, до цього за здорово відносяться, тому що ну, не зрозуміло, що буде далі з цими лісами, ті, що вирощували, скажімо, покоління, не одне покоління лісівників. Ви вважаєте, що проведення господарської діяльності чи обслуговування там лісів Холодного Яра буде більш ефективним? Якщо воно буде залишатися в да, розпорядженні да, лісників? Так, да, да, я вважаю, що так. Тому що, країн йде війна. Для того, щоб провести догляд за тими культурами, що на тих, знаходяться на тих територіях, треба 298 448 гривень. Ну, приблизно, скажімо так, близько 300 тисяч. На охорону лісів, їх ж треба охороняти. Це два лісництва, охорони ще тільки 8 тисяч з половиною гектар. Порядка 50 тисяч. Згідно із законодавством, створення національного парку неможливо без згоди лісників. Тому активістам залишається шукати компромісу з ними та посилювати роз'яснювальну роботу серед сільського населення.